கிரகங்கள் ஜூலை மூன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்து இன்று பாப் தாதா நான்கு திசைகளிலும் உள்ள குழந்தைகளின் இரண்டு விசேஷ அதிகாரங்களை பற்றி பார்க்கின்றார் இன்று பாப் தாதா நான்கு திசைகளிலும் உள்ள அனைத்து குழந்தைகளின் இரண்டு அதிகாரங்களை பார்க்கின்றார் ஒன்று மதத்தினுடைய அத்தாரிட்டி மற்றொன்று சுய ராஜ்யத்தினுடைய அத்தாரிட்டி அதாவது அதிகாரம் ஒன்று மதத்தின் அதிகாரம் மற்றொன்று சுய ராஜ்யத்தின் அதிகாரம் நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் இந்த இரண்டு அதிகாரங்களையும் இந்த பிராமண வாழ்க்கையில் ஒரு விசேஷமாக பெற்றிருக்கின்றீர்கள் இந்த இரண்டு அதிகாரங்களையும் பிராமண வாழ்க்கையின் விசேஷங்களாக பெற்றிருக்கின்றீர்கள் மதத்தினுடைய அதிகாரம் என்பது சத்தியம் மற்றும் தூய்மையின் தூய்மையின் தாரணையின் சுரூபமாக இருப்பதாகும் மதத்தின் அதிகாரம் என்பது சத்தியம் மற்றும் தூய்மையின் தாரணையை பொறுத்திருக்கிறது சுய ராஜ்யத்தினுடைய அதிகாரம் என்பது ஒருவர் அனைத்து உரிமைகளையும் கொண்டிருந்து தன்னுடைய உடலுக்கு அதிகாரியாக இருந்து கட்டுப்பாட்டின் கீழ் புலன்களை பயன்படுத்துவதாகும் யார் ஒருவருக்கு சுய ராஜ்யத்தினுடைய உரிமை இருக்கின்றதோ அவர்களுக்கு சுய ராஜ்யத்தினுடைய அதிகாரம் இருக்கும் அவர்கள் எந்த சூழ்நிலைக்கும் அடிமையாக இருக்க மாட்டார்கள் எப்படிப்பட்ட ஒரு இயற்கையின் சூழலாக இருந்தாலும் அல்லது மாயா எந்த ரூபத்தில் வந்தாலும் உரிமை உள்ள ஒருவர் அவை அனைத்தையும் அனைத்தையும் கடந்து வருவார் பாப்தாதா ஒவ்வொரு பிராமண ஆத்மாவையும் இந்த இரண்டு அதிகாரி அதிகாரங்களையும் பெறுவதற்கு பாப்தாதா உதவி செய்திருக்கின்றார் இல்லையா உங்கள் அனைவருக்கும் இந்த இரண்டு அதிகாரங்களும் இருக்கின்றனவா யார் ஒருவர் இந்த இரண்டு அதிகாரங்களையும் நிகழ்காலத்தில் பெற்றிருக்கின்றீர்களோ அவர்கள் மட்டுமே இந்த இரண்டு அதிகாரங்கள் மதத்தினுடைய அதிகாரம் மற்றும் எதிர்காலத்தில் ஆளும் அதிகாரம் இவை இரண்டுக்கும் உரிமையுடையவர்கள் ஆக முடியும் இந்த இரண்டு அதிகாரங்களையும் நீங்கள் தாரணை செய்திருக்கின்றீர்களா அந்த படத்தில் காட்டப்பட்டிருக்கும் இரண்டு அதிகாரங்களினுடைய அடையாளங்களை நீங்கள் பார்த்திருக்கின்றீர்களா உங்களுக்கு தெரியுமா அது இரண்டு அதிகாரங்கள் படங்கள் எவ்வாறு காட்டப்பட்டிருக்கு நீங்க சொர்க்கத்தினுடைய படத்தை கூட வச்சிருக்கீங்க அதுல உங்களுக்கு ஏதானும் அடையாளம் தெரிகின்றதா மதத்தினுடைய அடையாளம் என்பது ஒரு ஒளியால் ஆன கிரீடமாக காட்டப்பட்டிருக்கிறது மதத்தினுடைய அதிகாரம் ஒளி கிரீடமாக காட்டப்பட்டிருக்கு ராஜ்யத்தை ஆளக்கூடிய அந்த அதிகாரத்தினுடைய அடையாளம் ரத்தினங்களால் ஆன ஒரு கிரீடமாகும் இதை நீங்கள் பார்த்திருக்கின்றீர்களா இந்த இரண்டு அதிகாரங்களையும் இந்த நேரத்தில் நீங்கள் தாரணை செய்ய வேண்டும் ஏனென்றால் இந்த இரண்டு அதிகாரங்களும் உங்களுடைய கைகளில் அரை கல்பத்திற்கு இருக்கின்றன இந்த இரண்டு அதிகாரங்களும் அரை கல்பத்திற்கு உங்கள் கைகளில் இருக்கின்றன ரசீலி தான் கீ டோரா 
with the feeling of being an instrument and being humble construct the new pade panivaga irupade endra unarvudan pudhiya ulagai uruvaakkangal aanmigathin prakasham panivudan irupavargalukku endra vidamana aanavamum irukkadu aanmigathin prakasham avargalidam ullathu தந்தை எவ்வளவு பணிவுடன் வந்து தன்னை உலக சேவகன் என்று அழைத்து கொண்டு குழந்தைகளை தனக்கு முன்னால் வைப்பது போல் தந்தையை பின்பற்றுங்கள் சேவையில் சிறிதளவு ஆணவம் இருந்தாலும் அந்த சேவை முடிந்து விடுகிறது ஓம் சாந்தி அவ்வக்தி பரிவாருக்கு உங்களை வரவேற்கின்றோம் இன்றைக்கு நாள் பதினாறு ஒரு கருவியாக இருப்பது மற்றும் பணிவுடன் இருப்பது என்ற உணர்வுடன் புதிய உலகை உருவாக்குங்கள் இன்றைய தலைப்பு ஆன்மீகத்தின் பிரகாசம் இப்பொழுது நாம் மோகினி தீதி கூற இருப்பதை கேட்கலாம் நாம் உலக தியான நேரத்தினுடைய அனுபவத்தை சிறப்பாக செய்தோம் நாம் அனைவரும் பஞ்ச தத்துவங்களால் பராமரிக்கப்படுகின்றோம் இயற்கை நம்மை பராமரிப்பு கொடுக்கின்றது நமக்கு சோ இயற்கைக்கு பராமரிப்பு கொடுப்பதற்காக சேவை செய்வதற்காக நாம் கடவுளால் பெற்றோர்களாக நாம் பராமரிக்கப்படுகின்றோம் நமக்கு ஞானத்தை கொடுக்கின்றார் சக்திகளை கொடுக்கின்றார் தாய் தந்தையாக அதன் கூடவே நாம் பஞ்ச தத்துவங்களால் நாம் பராமரிக்கப்படுகின்றோம் வெறுமனே இயற்கையினுடைய அழகம் மட்டும் அல்ல ஆனால் இயற்கையின் ரூபம் பல விதங்களில் எல்லையற்றதாக இருக்கிறது இயற்கை இல்லாமல் நமக்கு உண்பதற்கு சாப்பாடு இருக்காது மலர்கள் இருக்காது பழங்கள் இருக்காது நமக்கு கிடைக்கும் அனைத்தும் அதாவது அது தானியங்களாக இருந்தாலும் எந்த சாப்பாடாக இருந்தாலும் இயற்கை நம்மை பஞ்ச தத்துவங்கள் நமக்கு பராமரிப்பை கொடுக்கின்றன பஞ்ச தத்துவங்கள் என்ன உருவாக்கி இருக்கின்றன உடலை பராமரிப்பதற்கு என்ன தேவையோ அது எல்லாமே இயற்கை தான் நமக்கு வந்து கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றது அதனால் இன்றைக்கு நாம் குணப்படுத்துவதற்கும் இயற்கை வந்து நமக்கு குணப்படுத்துகின்றது ஏன்னா நாம ஒவ்வொரு முறை நாம ஏதாச்சும் செய்யும் போது அதை இயற்கையையும் பாதிப்படைய செய்கிறது பலவிதமான வாகனங்கள்னால் மற்றும் நம்முடைய இந்த ரசாயனங்களினாலும் உலகம் வந்து பஞ்ச தத்துவங்கள் ரொம்ப பாதிப்புக்கு உள்ளாகி இருக்கு இதையெல்லாம் நாம தான் குணப்படுத்தணும் நாம் ஆகாயத்தை பார்க்கும்போது நீல நேரத்தில் ரொம்ப இயற்கையா இருக்கு சில நேர சில இடங்கள்ல உங்களால ஆகாயத்தை நீல நேரத்துல பார்க்கவும் முடியாது ஏன்னு சொன்னா அதெல்லாம் வந்து இந்த பாதிப்படைந்திருக்கு நம்முடைய தொழில் 
அது போல இயற்கையில அறிவிகளை பார்த்தோம் அப்படின்னா தண்ணி வந்து அவ்வளவு சுத்தமாக இருக்கு ஏன்னா அதெல்லாம் மழை தண்ணீர் மலைகள்ல இருந்து நமக்கு கிடைக்குது அதனால அது அவ்வளவு சுத்தமாக இருக்கு அந்த தண்ணீர் ஆனால் வெவ்வேறு பட்ட மாசு தன்மையினால் அந்த தண்ணீரினுடைய அந்த சுத்தம் அப்படிங்கிற குறையுது அதனால நாம் அந்த இயற்கையை குணப்படுத்துவதற்காக நாம் தியானம் செய்கின்றோம் இது மிக நல்ல அனுபவமாக இருக்கிறது இது குணப்படுத்துவது மட்டும் துன்பத்தில் இருக்கும் மக்களை ஆற்றுவதற்காக மட்டுமல்ல தியானம் அச்சத்தில் இருப்பவர்களுக்கு உதவி செய்வதற்காக மட்டுமல்ல அநேகமான மக்கள் இந்த இயற்கையினுடைய சீற்றங்களினால் பாதிப்படைந்திருக்கிறார்கள் நாம் அவற்றை குணப்படுத்த வேண்டும் அவர்களை குணப்படுத்த வேண்டும் ஆத்மாக்களை நாம் குணப்படுத்த வேண்டும் இயற்கையை நாம் குணப்படுத்த வேண்டும் இதெல்லாம் மிக முக்கியமான விஷயம் இன்றைக்கு பாபா நமக்கு நினைவூட்டிய மற்றொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா நீங்க பாபாட்ட வந்த போது நீங்க வந்து என்ன கேட்கப்பட்டாங்க நம்மட்ட அப்படின்னா உங்களுக்கு லக்ஷ்மியா இருக்க விருப்பமா லக்ஷ்மி நாராயணன் ஆகுவதற்கு விருப்பமா அப்படின்னு கேட்டப்ப உங்களுடைய பயணம் லக்ஷ்மி நாராயணன் அப்படின்னு ஆரம்பமானது அல்லது நமக்கு விஷ்ணுவினுடைய ஒரு குறிக்கோள் கொடுக்கப்பட்டது விஷ்ணுவிடம் நான்கு கரங்கள்ல நான்கு விதமான ஆயுதங்கள் இருக்கின்றன ஒண்ணு வந்து எண்ணங்கள்ல வந்து தூய்மை சொற்கள்ல நம்ம பேசும் வார்த்தைகள்ல தூய்மை செயல்கள்ல தூய்மை தூய்மையினுடைய சக்தி அப்படின்னு சொல்லப்படுது அது வந்து நாம் அடைய வேண்டிய ஒரு இலக்கு இல்லையா சுதர்ஷன் சக்ரா அப்படின்னா அது வந்து நம்முடைய தூய்மை எண்ணங்கள்ல தூய்மை அப்புறம் ஒரு கதையும் கூட இருக்கின்றது கதை அப்படிங்கிறது சக்தியினுடைய ஒரு அடையாளமாக இருக்கிறது இந்த ஒரு குறிக்கோளை நம்மால் அடைய முடியும் அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு இரண்டு கிரீடங்கள் அடையாளமாக காட்டப்பட்டிருக்கின்றன ஒன்று ஒளியினுடைய கிரீடம் மற்றொன்று ஒரு ரத்தினத்தினால் ஆன கிரீடம் அது சுயராஜ்யத்தினுடைய கிரீடம் ஒளியினுடைய கிரீடம் அப்படின்னு சொல்லும் போது பாபா தர்ம சாத்தா அப்படின்னு சொல்றார் மற்றொன்று சுய ராஜ்யத்தினுடைய கிரீடம் அது நம்முடைய புலன்களின் மேல் நமக்கு இருக்கும் கட்டுப்பாட்டை குறிக்கின்றது இந்த இரண்டு கிரீடங்களும் நம்ம கிட்ட இருக்கும் போது இரண்டு அதிகாரங்களும் நம்மிடம் இருக்கும் போது சத்தியுகத்தில் திரைத்தகத்தில் இருக்கின்றது இந்த இரண்டு கிரீடங்களும் செம்புயுகத்தில் பிரிக்கப்படுகின்றன அதைதான் வந்து சர்ச் அப்படின்னு மற்றும் ஸ்டேட் அப்படின்னா அது வந்து நம்முடைய மதத்தினுடைய சக்தி அப்படிங்கிறது சர்ச் கிட்ட இருக்கு சோ கா செம்பு யுகத்திலிருந்து இந்த இரண்டு அதிகாரங்களும் பிரிக்கப்பட்டு விடுகின்றன சங்கம யுகத்தில் மட்டுமே நாம் இதை திரும்ப பெறுகின்றோம் அதை நாம் தொடர்ந்து தங்க யுகம் வெள்ளியுகத்தில் நம்மோடு வைத்திருக்கின்றோம் ஆட்சியாளர்களுக்கு இரண்டு சக்திகளும் இருக்கின்றன அதிகாரங்கள் இருக்கின்றன செம்பு யுகத்தில் இப்படிப்பட்ட ப்ராஃபிட் அப்படிங்கிற அந்த மத குருக்கள் வராங்க அப்போ இரண்டும் பிரிந்து போகின்றது இரண்டு அதிகாரங்களும் அப்ப அவங்களுக்கு சுயராஜ்ய அதிகாரம் இல்லை ஆனா அவங்களுக்கு மதத்தினுடைய அதிகாரம் இருக்கின்றது இதை புரிந்து கொள்வது மிக நல்ல ஆர்வம் கொடுக்கக்கூடிய விஷயம் பாபா வரும்போது இரண்டு அதிகாரங்களையும் நமக்கு கொடுக்கின்றார் 
இந்த நேரத்துல இது அப்படி உங்களுக்கு ஆர்வம் கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கா தூய்மையினுடைய சக்தி மற்றும் அதிகாரம் மற்றும் சுயராஜ்யத்தினுடைய அதிகாரம் இரண்டு கிரீடங்களும் சங்கமகத்தில் கொடுக்கப்படுகிறது இந்த நேரத்தில் நாம் நம்முடைய ராஜாங்கத்தை மீண்டும் பெறுகின்றோமா நம்முடைய சக்திகளையும் அதிகாரங்களையும் நம்முடைய உரிமையையும் நாம் திரும்பி பெறுகின்றோமா அதன் பிறகு பாபா நமக்கு நமக்கு நம்முடைய வீட்டுப்பாடத்தை நாளைக்கு கொடுக்கின்றார் பாபா சொல்றார் உங்களுடைய ஆன்மீக ஆளுமை அப்படிங்கிறது ஆன்மீகமானதாக இருக்க வேண்டும் பாபா தூய்மையை பற்றி அமைதியை பற்றி சொல்லவில்லை ஆனால் பாபா பணிவுத்தன்மையை பற்றி பேசுகின்றார் எதுவுமே அதிகாரத்தின் அடிப்படையில் நெருக்குவதாக இருக்க கூடாது ஆனால் அனைத்துமே பணிவோடு இருக்க வேண்டும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னா கூட இல்ல யாரோ ஒருத்தர் தப்பு பண்ணிருக்காங்க அவங்கள நீங்க திருத்தம் பண்ணணும் அப்படின்னா கூட அவங்க வந்து ரொம்ப ஒரு நிர்பந்தப்படுத்தக்கூடியவர்களாக இருந்து ரொம்ப ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லா இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னா கூட நாம வந்து அப்படி இருக்க கூடாது நாம வந்து பணிவுத்தன்மையை பயன்படுத்த வேண்டும் and that will be your personality of purity of spirituality enna papa solrar panivode irukkum bodhu than ungalude aanmigathinude and aalumai velippadum baba shu baba seyalgalla vande varamudiyadu ana shu baba brahma baba ude udalla varumbodhu iruvarum baaptadaga irukkum bodhu எவ்வளவு பணிவோடு பாபா இருக்கிறார் அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்க முடியுது அதோட இல்லாம சிவ பாபா இல்லாத போதும் பிரம்மா பாபா அவ்வளவு பணிவோடு இருக்கின்றார் பாபா சொல்றார் நான் சேவையில் நான் சேவையில் இருக்கின்றேன் அப்படின்னு வந்து சொல்றார் எப்போதுமே ரொம்ப ஒரு வலுக்கட்டாயமாக பாபா நம்ம படிக்க வைத்ததோ அந்த மாதிரி வலுக்கட்டாயமாக எதையுமே பாபா செய்ததில்லை ரொம்ப ரொம்ப மென்மையான தன்மையோடு பாபா இருந்தார் குழந்தைகள் அப்படின்னு சொல்லணும் கூட அப்படின்னா கூட பாபா என்ன சொல்றார் இனிமையிலும் இனிமையான குழந்தைகளே அப்படின்னு சொல்றார் அப்போ பாபா மிக மிக பணிவுத்தன்மையோடு இருந்தார் நான் உங்கள் பணிவான சேவகன் அப்படின்னு பாபா சொல்வார் நான் உங்களுக்கு சேவை செய்வதற்காக வந்திருக்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்வார் சில நேரங்கள்ல பாபா சொல்வார் உங்களை தூய்மைய ஆனவர்கள் ஆக்குவதற்காக வந்திருக்கிறேன்னு சொல்வார் அதன் கூடவே பாபா சொல்வார் சீக் மதத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு நான் வந்து உங்களுடைய அழுக்கான துணிகளை வந்து கழுவுவதற்காக வந்திருக்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நான் உங்களுடைய சேவையில இருக்கின்றேன் ஏன் இதெல்லாம் பாபா நமக்கு செய்யணும் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சோம்னா இந்த உதாரணங்களை பாபா கொடுக்கிறார் தந்தையை பின்பற்றுங்கள் சிவ் பாபா பிரம்மா பாபாவின் மூலம் இதை எல்லாம் செய்கிறார் நீங்க அவரை பின்படுத்துங்கள் பின்பற்றுங்கள் இந்த ஒரு உதாரணத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுதுதான் நம்முடைய விழிப்புணர்வில் அதை வைத்திருக்கும் போது நம்மால் அதை செய்ய முடியும் ஏன்னா நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு உதாரணம் இருக்கும் போது பின்பற்ற முடியும் அப்படிங்கிறது பாபாக்கு தெரியும் பாபா எப்பொழுதும் தன்னுடைய குழந்தைகளை தனக்கு முன்னால் வைத்திருந்தார் எப்போதுமே பாபா எனக்கு பின்னால வாங்கன்னு சொன்னதே கிடையாது எப்பொழுதும் குழந்தைகளை பாபா முன்னால் வைத்திருந்தார் கொஞ்சமானும் பாபா வந்து 
நம்மை நிர்பந்தப்படுத்தி இருந்தார் அப்படின்னா இல்ல கோபம் வந்திருந்தது அப்படின்னா இல்ல ஆணவம் அப்படிங்கிறது வந்திருந்தது அப்படின்னு சொன்னா சேவை அப்படிங்கிறது நடக்க முடியாது தொடர முடியாது அது வந்து ஒரு பெரிய தடையாக ஆகிவிடும் அப்படின்னு சொல்றார் ஏன்னா நீங்க செய்வதை மற்றவர்கள் செய்ய முடியும் அப்போ எல்லாத்துமே அங்க முடிவடைந்து விடும் அங்க வந்து ரொம்ப சேவை நடக்காது அதனாலதான் நம்ம எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப பணிவுத்தன்மையோடு இருக்க வேண்டும் எதையுமே வந்து நாம வலுக்கட்டாயப்படுத்தி செய்யக்கூடாது நாம் கடவுளின் சேவையில் இறை சேவையில் இருக்கின்றோம் என்ற விழிப்புணர்வு நமக்கு இருக்க வேண்டும் நான் தந்தையை பின்பற்ற வேண்டும் நானும் ஒரு உதாரணமாக வேண்டும் பாபாவை போல் ஏன்னா நாம் என்ன செய்யறோமோ அதை மற்றவர்கள் பின்பற்ற முடியும் நாம் பணிவு தன்மையோடு மென்மையானவர்களாக இருக்க வேண்டும் எப்போதும் ரொம்ப அமைதியா இருங்க எப்போதுமே இந்த இரண்டு கிரீடங்களை பாபா நமக்கு கொடுக்கிறார் நம்மை சுயராஜ் அதிகாரிகள் ஆக்குகின்றார் இது அப்படிப்பட்ட அழகான விஷயம் அவ்யக்தி பயணம் ஜூலை பதினாறு கடவுளின் மேன்மையான மகா வாசகங்கள் ஞான கங்கைகள் நாம் பிராமணர்கள் ஆகும் போது நாம் மரியாதா கோட்பாடுகளை பின்பற்ற வேண்டும் இந்த ஞானம் நம்மிடம் இருக்கின்றது முதலில் காலையில் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் பாபாவுக்கு நாம் காலை வணக்கம் சொல்ல வேண்டும் இதுவே பிராமண மரியாதா இதுவே முதல் பிராமண மரியாதை ஆகும் பாபாக்கு குட் மார்னிங் சொன்ன பிறகு நாம் பாபாவோடு இனிமையான சம்பாஷனை செய்ய வேண்டும் ஞான கருத்துக்களை நாம் கேட்க வேண்டும் அதன் பிறகு புத்தியின் மூலம் அதை நாம் கிரகிக்க வேண்டும் அதனால் காலை நம்முடைய நேரம் நாலு முதல் ஐந்து மணி வரை நம்முடைய நேரம் இதுவே பிராமணரனுடைய கோட்பாடாக முதல் கோட்பாடு இரண்டாவது கோட்பாடு நாம் என்ன சாப்பிட வேண்டும் சூத்ரர்களை போல் நாம் சாப்பிடக் கூடாது அவர்களும் கூட காரியங்களை செய்கிறார்கள் சாஸ்திரங்களை படிக்கிறாங்க நம்முடைய படிப்பு என்ன பாபாவினுடைய முரளிதான் நம்முடைய ஞானம் எதுவரை நாம் முரளியை கேட்கவில்லையோ சிலர் வந்து குளிக்க மாட்டாங்க எந்த விதமான வழிபாடும் செய்ய மாட்டாங்க ஆனா படிப்பாங்க ஆனா சாப்பிடுவாங்க அவர்களை நாம் என்ன சொல்றோம் ஆனா பக்தர்களினுடைய புத்தி அப்படின்னு நாம பார்க்கும் போது சில இந்த மாதிரி ரிச்சுவல்ஸ் அப்படின்னா சாஸ்திர இந்த சம்பிரதாயங்கள் அதையெல்லாம் செய்யறாங்க கோயில்ல வந்து விளக்கேத்துவாங்க இது போல எல்லாம் செய்வாங்க சோ நாம வந்து உம் நம்ம வந்து கீதா பாடசாலைக்கு போறோம் நம்முடைய வீட்டிலே கீதா பாடசாலை நாம வச்சிருக்கோம் பாபாவுடைய கிளாஸ் இருக்கு பாபாவுடைய முரளி கிளாஸ் இருக்கு அமிர்த் வேளா நாம பண்ணணும் அப்போ ஆத்மாவிற்கு சுத்தமான சாப்பாடு கொடுக்கணும் இந்த ரெண்டு விஷயங்களும் நம்மகிட்ட இருக்கணும் முன்னூறு வார்த்தை மூவாயிரம் வார்த்தைகள் இருக்கலாம் பாபா வந்து ஒவ்வொரு வார்த்தையிலையும் பாபாவுடைய ஒவ்வொரு வார்த்தையும் பல கோடி மில்லியன்களுக்கு சமமான வார்த்தைகள் இதே நம்முடைய சிஸ்டர்ஸ் வந்து சென்டர்ல வந்து படிக்கும் போது அதை நாம கேட்கணும் முரளியை நாம் கேட்கணும் இதன் மூலம் நாம் அதிகமான செல்வத்தை வந்து சேர்த்து கொள்ள முடியும் ஆனால் நமக்கு முரளி வாசிக்கும் சகோதரி நீங்க வந்து பணத்தை வந்து கொண்டு வரணும் அப்படின்ட்டு இல்ல பணத்தை வச்சு என்ன பண்ண போறீங்க இங்க உங்களுக்கு தெய்வீக புத்தி வேணும் புத்தியில உங்களுடைய முரளி இருக்கணும் இதுவே இந்த இந்த தெய்வீக புத்தி தான் பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அதாவது பணத்தை வைத்து கொள்ளும் ஒரு கவராக சொல்லப்படுது இதனாலதான் பாபா திரும்ப திரும்ப நமக்கு சொல்றாரு நீங்க இங்க கேட்கிற விஷயங்களை இங்கே விட்டுவிடக் கூடாது அப்படின்னு சொல்றாரு நம்ம மதுபன்ல என்ன கேட்டாலும் 
அதையெல்லாம் வந்து நாம கிரகிக்கணும் வாழ்க்கையில கொண்டு வரணும் மதுபனை விட்டு நீங்க போற போதே இந்த பஸ் வந்து கேட்டை தாண்டி போற போதே நீங்க ட்ரெயினுடைய அந்த கதவுல போகும் போதே நீங்க எல்லாத்தையும் இங்க விட்டுட்டு போக கூடாது இது வந்து நீங்க வருமானத்தை ஈட்டுவதற்கான ஒரு கேள்வியாக இருக்கு நாம் இந்த கேள்விகளை எல்லாம் கடந்து முன்னோக்கி செல்லணும் ரெண்டாவது விஷயம் பிராமண மரியாதையில என்னன்னா கிளாஸ் வந்து நாம அட்டன் பண்ணணும் பாபாவுடைய முரளிய வந்து நாம கேட்கணும் முரளி கேட்ட பிறகு நாம் நம்முடைய டைரியில வந்து பாபா கொடுத்த கருத்துக்களை எழுதிக்கணும் பாபா வந்து உதாரணம் கொடுக்கிறார் எப்படி வந்து ஒரு மாடு அப்படிங்கிறது அது சாப்பிடுது அதன் பிறகு உக்காந்து அசை போடுது அது போல குழந்தைகளாகி நீங்களும் கூட ஞான சிந்தனை பண்ணுவதற்காக ஒரு நேரத்தை வந்து வச்சிருக்கணும் நீங்க முரளி வந்து கேட்கறீங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு என்ன படிக்குமோ உங்களுக்கு என்ன பிடிக்குமோ அந்த வேலையை செய்யுங்க கடைக்கு போங்க வீட்டுல வேலையை செய்யுங்க நீங்க எதை செய்தாலுமே எப்பப்பெல்லாம் உங்களுக்கு சூழ்நிலைகள் வருதோ அப்ப நீங்க வந்து ஞான கருத்துக்களை நீங்க மீட்டல் செய்யணும் அதாவது திரும்ப நீங்க சிந்திச்சு பார்க்கணும் ஞான கருத்துக்களை அப்போ என்ன நடக்கும் தாத்தி ஜானுக்கு எப்போதும் என்ன சொல்லுவாங்க தினமும் உங்களுடைய ஸ்தி வந்து ஆத்ம உணர்வுடையதாக இருக்கா நீங்க எந்த அளவுக்கு விழிப்புணர்வுல இருந்தீங்க எந்த அளவிற்கு ஆணவத்துல இருந்து விடுபட்டு இருந்தீங்க இனிமையான வார்த்தைகளை பேசுனீங்களா எல்லாருக்கும் சந்தோஷத்தை கொடுத்தீங்களா அப்படின்னு நீங்க செக் பண்ணணும் உங்களுக்கு உடல் உணர்வு இருக்கு அப்படின்னா அப்போ யாரோது ஒரு வார்த்தை சொன்னா கூட நீங்க பதிலுக்கு நாலு வார்த்தை சொல்வீங்க அப்போ ஆத்மாவினுடைய ஸ்தித்தி அப்படிங்கிறது கீழே இறங்கிடுது அப்போ உங்களுடைய உணர் உடல் உணர்வு ஸ்திதி இருக்கு அதை ஆத்ம உணர்வுன்னு சொல்ல முடியாது அப்போ என்ன உங்களுடைய என்ன சம்பாதிச்சிருக்கீங்களோ நீங்க செல்வத்தை சேர்த்து வச்சிருக்கீங்களோ அது வந்து எப்படின்னா உம் வச்சிருக்கீங்க அப்புறம் நீங்க எப்பெல்லாம் உங்களுக்கு நேரம் கிடைக்குதோ அப்பெல்லாம் சென்டருக்கு போங்க ஒவ்வொரு மணி நேரமும் வந்து நீங்க சார்ட் வைங்க படுகின்றது ஒரு தேவதையின் இதயத்தோடு பேசுவது தேதி ஏப்ரல் பதினைந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்று திரிமூர்த்தி தந்தையினுடைய குழந்தைகளின் திரிமூர்த்தி செயற்பாடுகள் யார் ஒருவர் மனதினுடைய மனதின் மூலம் தானம் செய்பவர்களாக இருக்கின்றீர்களோ அவர்களுக்கு அவர்களின் எண்ணங்கள் அப்படிப்பட்ட சக்தி இருக்கின்றது அவர்கள் என்ன எண்ணத்தை உருவாக்கினாலும் அது வெற்றியை கொண்டு வருகிறது இப்படிப்பட்ட மனதின் மூலம் மகாதானம் செய்யக்கூடியவர்கள் அவர்களுடைய எண்ணங்களில் வெற்றியை அடைகிறார்கள் அவர்களுடைய எண்ணங்களை அவர்கள் எங்கு விரும்பினாலும் அங்கு ஸ்திரப்படுத்த முடிகின்றது அவர்களுடைய எண்ணங்களுக்கு அவர்கள் அடிமையாக இருப்பதில்லை ஆனால் அவர்களுடைய எண்ணங்கள் அவர்களுக்கு அடிபணிந்து இருக்கும் அவர்கள் என்ன படைப்பை விரும்பினாலும் அதை அவர்களுடைய எண்ணத்தின் மூலம் அவர்களால் உருவாக்க முடியும் அவர்கள் ஒரு எண்ணத்தை அழிக்க வேண்டும் என்று நினைத்தால் அவர்களால் அதை செய்ய முடியும் இப்படிப்பட்ட மகாதானிகள் மூன்று சக்திகளை கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒன்று எண்ணங்களை உருவாக்குவது மற்றொன்று எண்ணங்களை அழிப்பது மற்றொன்று எண்ணங்களை பராமரிப்பது இதுவே மனதினுடைய மகத்தான தானம் என்று சொல்லப்படுகிறது மாஸ்டர் சர்வசக்திவானினுடைய நடைமுறை ரூபம் என்பது இந்த முறையில் வெளிப்படும் இது உங்களுக்கு புரிகின்றதா இப்படிப்பட்ட ஆத்மா மாஸ்டர் சர்வசக்திவானாக இருக்கின்றார் மகாதானியாக இருப்பவர்கள் அவர்களுடைய வார்த்தையின் மூலம் என்ன பெறுவார்கள் அவர்கள் மாஸ்டர் ஞானம் நிறைந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள் அவர்கள் பேசும் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் மிக மிக மதிப்பு வாய்ந்ததாக இருக்கும் ஒரு ரத்தினத்தினுடைய மதிப்பு அப்படிங்கிறது ஸ்தூல பல ரத்தினங்களை காட்டிலும் பன்மடங்கு மதிப்பு வாய்ந்ததாக இருக்கிறது நீங்கள் ஞான ரத்தினங்களை வார்த்தைகளின் மூலம் தானம் செய்கிறீர்கள் இல்லையா யார் ஒருவர் வந்து ஞான ரத்தினங்களை தானம் செய்கின்றார்களோ 
அவர்கள் அப்படிப்பட்ட மதிப்புக்கு உரியவர்கள் ஆவாங்க அநேக ஆத்மாக்கள் அவர்களுடைய ஒவ்வொரு வார்த்தையும் கேட்பதற்காக தாகத்தோடு காத்திருப்பார்கள் ஒரு வார்த்தை அப்படிங்கிறது அவர் பல ஆத்மாக்களினுடைய தாகத்தை தணிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் நீங்கள் மாஸ்டர் ஞானம் நிறைந்தவர்கள் ஆகின்றீர்கள் விலை மதிப்பற்றவர்கள் ஆகின்றீர்கள் அதன் கூடவே மூன்றாவது குணம் அப்படிங்கிறது நீங்க அறிவு அறிவுள்ளவர்கள் ஆறிங்க இப்படிப்பட்ட ஆத்மாவின் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் மிகவும் அர்த்தமுள்ளதாக இருக்கும் அர்த்தமுள்ளது அப்படின்னு சொன்னா எந்த சாரமும் இல்லாமல் ஒரு வார்த்தை கூட பேச மாட்டாங்க யாரோ ஒருத்தர் அறிவு பூர்வமான வார்த்தைகளை பேசும்போது அவர் அறிவாளி அப்படின்னு சொல்லப்படுறார் அவர்களுடைய வார்த்தைகளின் மூலம்தான் ஒருவர் அறிவு ஒருவரனுடைய அறிவை பற்றி மற்றவர்கள் தெரிந்து கொள்ள முடியும் இரண்டு வகையான தானிகளும் ஆஹ் அறிவுள்ளவர்களாக இருக்கிறாங்க இவங்களுடைய தகுதிகள் என்ன இவர்களுடைய பெரு பேறுகள் என்ன யார் ஒருத்தர் வார்த்தையின் மூலம் தானம் பண்றாங்களோ அவங்க முதல்ல சந்தோஷத்தை மகிழ்ச்சி அனுபவம் செய்வாங்க ஏன்னா வெல் செல்வத்தை பார்க்கும் போது அங்கு மகிழ்ச்சி ஏற்படுகின்றது இரண்டாவதாக அவங்க ஒரு பொழுதும் திருப்தி அற்றவர்கள் ஆக மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்க கிட்ட எல்லா பொக்கிஷங்களும் நிறைந்திருக்கு அதன் கூடவே அவங்க கிட்ட எதுவுமே இல்லாமல் இல்லை எந்த குறையும் இல்லை அதனால அவங்க தொடர்ந்து எப்போதும் திருப்தியாக இருக்கிறாங்க முக மலர்ச்சியோடு இருக்கிறாங்க அவர்களுடைய ஒவ்வொரு வார்த்தையும் ஒரு அம்பை போல் இருக்கும் அவங்க யார்கிட்ட எது சொன்னாலும் அந்த மனிதரினுடைய இதயத்தை அது தொட்டுவிடும் அவங்களுடைய வார்த்தைகள் ரொம்ப சக்தி வாய்ந்தவையாக இருக்கும் வார்த்தைகளை மூலம் தானம் செய்வதன் மூலம் அவர்களுடைய பேச்சு அப்படிங்கிறது அநேக தெய்வீக குணங்களால் நிறைந்திருக்கு அவங்களுக்கு சந்தோஷத்தினுடைய அந்த பெரு பேரு அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய ஸ்திதியில இருக்கும் அவங்க எதையும் அடைவதற்காக முயற்சி செய்ய வேண்டியதில்லை ஆனால் தன்னிச்சையாகவே எல்லாத்தையும் அவங்க பெற்றிருப்பாங்க உங்களுடைய ஒரு சுரங்கத்திலிருந்து ஏதோ ஒன்று வெளிப்படும் பொழுது அது எல்லையற்றதாக இருக்கின்றது அதே விதத்தில் சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி அப்படிங்கிறது உள்ளுக்குள்ள இருந்து தன்னிச்சையாகவே அப்படிப்பட்ட விதத்துல வெளிவரும் இது வந்து ஆசீர்வாதத்தின் ரூபத்தை எடுக்கின்றது அவங்க சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்காக எந்த முயற்சியையும் பண்றதில்லை ஆனா அவங்க வார்த்தைகளின் மூலம் தானம் செய்வதற்கான முயற்சியை மட்டுமே மேற்கொண்டார்கள் அதன் மூலம் மகிழ்ச்சியினுடைய பெரு பேரை பெற்றார்கள் முரளியை தொடர்ந்து நாம் நாளை கேட்கலாம் ஓம் சாந்தி and being humble ur karviyaga irupadu matrum panivaga irupadu endra unarvudan pudhiya ulagai uruvaakungal aanmigathin prakasam panivudan irupavargalukku endha vidamana aanavamum irukkadu aanmigathin prakasam avargalidam ulladu தந்தை எவ்வளவு பணிவுடன் வந்து தன்னை உலக சேவகன் என்று அழைத்து கொண்டு குழந்தைகளை தனக்கு முன்னால் வைப்பது போல் தந்தையை பின்பற்றுங்கள் சேவையில் சிறிதளவு ஆணவம் இருந்தாலும் அந்த சேவை முடிந்துவிடும் நிர்மல் ஒரு 
கருவியாக இருப்பது பணிவாக இருப்பது என்ற உணர்வுடன் 